ሰላም ለእናንተ ይሁን በጌታ የተወደዳችሁ ኤንኤን ቲቪ የምትመለከቱ ቅዱሳን ወንድሞች እንዲሁም ደግሞ በልዩ ልዩ ስፍራ የምትገኙላችሁንም ሰላም ልላችሁ ፈልጋለሁ የጌታ ሰላም እና ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እኔ ወንድማችሁ አገልጋይ ግርማ ክፍሌ ባላለሁ ከሰበታ በተሻሎም በክርስቲያን ነው የመጣውትኝ ዛሬ ጌታ በሰጠኝ እድል በሶስት ጉዳዎች ላይ ለማውራት ነው በዚህ ያለውትኝ የመጀመሪያው በሰበታ በተሻለው ማለም አቀፍ በክርስቲያን ውስጥ ያለን ሳምንታይ ፕሮግራም ማክሰኞ ማክሰኞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ተኩል የነበረን አገልግሎት አሁን ባለው አሁናዊ ወቅታዊ ሁኔታ ለመቋረጥ ተገደዋል ያውላችሁ እንደምናቀው ማለት ነው ነገር ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይሄ ሁኔታ አልፎ ይሄ ወቅት ተለውጦ ዳግመኛ እንደምንገናኝ ለነግራችሁ ለአበረታታችሁ ነው የመጀመሪያ በዚህ የተገኘሁት እና በዚያ አብራችሁን ይግዛል ስራ መስሩ ወጦች ወንድሞች ሰበታ ከያለችሁ ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን ልላችሁ ፈልጋለሁኝ በአጭር ጊዜ እነዚህ ነገሮች በሙሉ አልፈው የእግዚአብሔርን ጸጋ ዳግመኛ ምንካፈልበት ቅርብ ጊዜ ምንገናኝበት ሁኔታ እንደሚፈጠር እግዚአብሔርን እናምናለን ሌላኛው ደግሞ አሁን የቫይረሱ ስርጭት የኮቪድ 19 ማለት ነው በኢትዮጵያ በአለም አቀፍ በጣም ከባድ ተጽዕኖ ውስጥ ህዝቡ እንዳለን እናውቃለን ነገር ግን እኛ አምላካችን እግዚአብሔር ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ስለሆነ በዚህ በእምነት በመንፈስ ጥንካሬ ይበረታን ሀክሞች የሚሰጡን መመሪያ እየተከተልን መንግስት የሚሰጠን ማንኛውንም መመሪያ እየተከተልን እግዚአብሔርን ደሞ ከሁሉ በላይ ያመነ እንድንበረታ ላብረታታችሁ ወዳለሁኝ እግዚአብሔር አምላክ ከኛ ጋር ነው ማለት ነው በቀጥሎ ደሞ በሶስተኛ ደረጃ በዚህ ወቅት እግዚአብሔር በልቤ ይሞላውን አንድ አጭር ቃል አብርያችሁ ዛሬ ከካፈላለሁኝ እግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር ብረን እንካፈላለን ስለ ኡነተኛ በግ ባህሪ ወይም ደግሞ ማንነት አብረን እግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር እንካፈላለን መጽሐፍ ቅዱሳችን በዚህ በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 2 3 4 እንዲሁም 5 እና 6 አንብብና ስለ ኡነተኛ በግ ስብ እና ወይም ደግሞ ማንነት ጥቂት ነገር አብረን ከኔ ጋር እንካፈላለን ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እውነት ነው ተላቸዋለሁ ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ በሌላ መንገድ ግን የሚወጣ እርሱ ሌባ ወንበደም ነው በበሩ የሚገባ ግን የበጎች እረኛ ነው ለርሱ በረኛው ይከፈትለታል በጎቹም ድምጹን ይሰሙታል የራሱም በጎች በየሰማቸው ጠርቶ ይወስዳቸዋል የራሱን ሁሉ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል በጎቹም ድምጹን ያውቃሉ ይከተላሉ ከሌላው ግን ይሸሻሉ እንጂ አይከተሉትም የሄሎችን ድምጽ አያቁምና ኢየሱስ ይምሳል የነገራቸው እነርሱ ግን የነገራቸው ምን እንደሆነ አላስተዋሉ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ላይ ኡነተኛ እረኛ ማንና ምን እንደሚመስል መጽሐፉ ላይ ይነግረንና እሱ ኡነተኛ እረኛ እንደሆነ ራሱን በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ በጥልቀት የሚያብራራበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 10 እንግዲህ ስለ ኡነተኛ እረኛና ስለ ኡነተኛ በግ ማንነት የሚያብራራ የመጽሐፍ ቅዱስ በመሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ እረኛቸው የሆኑ ሰዎች ኡነተኛ ጠባቅ እንዳላቸው እንዲገባቸው የተነገረ መንፈሳዊ መገለጥ ነው ማለት ነው እዚ ክፍል ላይ እዚ ከቁጥር 1 እስከ 6 እስካለው ክፍል ኡነተኛ እረኛ አራት መሰረታዊ ስብ እና እንዳለው ይናገራል የመጀመሪያው በበሩ የሚገባ በዋነኛ በር የሚገባ እንደሆነ በበሩ በኩል የመጣ እረኛ እንደሆነ ይነግረናል ሁለተኛ በስማቸው የሚጠራ እረኛ እንደሆነ ወይም በሌላ ቋንቋ በጎቹ የሚያውቅ እረኛ እንደሆነ ቁጥር 27 ላይ ምን ቃል እናገኛለን ይናገራል በሶስተኛ ደረጃ ለይቶ ከበጎች መካከል የሱም በጎች ለይቶ የሚያወጣ ረኛ እንደሆነ ከዋሉበት ከነካሉበት ከሂው ከተኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ለይቶ የሚያወጣ ረኛ እንደሆነ ይናገራል በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ከፊት ከፊታቸው ይሄደ የሚመራቸው ሁነተኛ ረኛ እንደሆነ ይናገራል እኔ ግን መናገር የፈለኩ ስለ ሁነተኛ በግ ማንነት ነው 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዋንኛ በር በኩል የመጣ በእውነተኛ በር በኩል የመጣ በሌላ መንገድ በኩል ያልመጣ ትክክለኛ ረኛ እንደሆነ ራሱን ሲያብራራ ቁጥር 7 ላይ በርነቱን ወይም ደግሞ እሱ በር እንደሆነ የገለጠበት እኔ በር ነኝ በእኔ በኩል የሚገባ ይድናል የሚል ሐሳብ ሲያወራ እንመለከታለን ይሄ ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወነተኛ በር ሆኖ የመጣበት መሰረታዊ መንገዱ የሰው ልጅ ኃጢአት መስቀል ላይ በመሸከም በር በመሆን ወደዚ ዓለም መጥቷል ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነተኛ በር በኩል ምን ማለት ነው የሰውችን ኃጢአት በመሸከም የሰውችን በደል በመሸከም በር ሆኖ የመጣ መዳኒት ሆኖ የመጣ ረኛ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ የሱ የሆኑ በጎች በስማቸው የጠራቸው ወነተኛ የሆነ ማንነት ስብእና ይሰጣቸው ሕይወታቸው እንደሆነና ደግሞ ለይቶ ያወጣቸው እንደሆነ እንደገና በአራተኛ ደረጃ ከፊት ከፊታቸው እየሄደ ቻሌንጃቸውን መከራቸውን የተኛውን አይነቱን የታቸው ቀድሞ የሚጋፈጥላቸው ትክክለኛ እርኛ እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው ታዲያ ይሄ እርኛ ያላቸው በጎች ምን ይመስላሉ ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ምን አይነት ስብእና አላቸው ይሄ በር ሆኖ በእውነተኛ በር ገብቶ ያገኛቸው ይሄ በስማቸው የጠራቸው ይሄ ከሃጢያት ከጨለማ ከሞት ዓለም ለይቶ ያወጣቸው ከፊት ከፊት እየሄደ የሚመራ እረኛ ያላቸው በጎች ምን አይነት ስብእና አላቸው ብለን سنመለከት ሶስት መሰረታዊ ስብእና እንዳላቸው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይነግረናል የመጀመሪያው ድምጹን ይሰማሉ የሚል ምር ሲያስቀምጥ እንደመለከታለን የእውነተኛ በግ ማንነት ወይም ደግሞ ስብእና የእረኛው ድምጽ የመስማት ብቃት ነው እንግዲህ በግነት ወይም ደግሞ የክርስቶስ በግ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር በግ እንዴት ነው የሚሆነው ብለን መጻፍ ቅዱስ እንጠይቅ መጻፍ ቅዱስ የሚሰጠን መሰረታዊ መመሪያ ቦርን አገን ማድረግ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ዳግም መወለድ እንደሆነ ይነግረናል ስለዚህ ዳግም የተወለደ አንድ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ የዘላለም ሊወጣ ግንቻለሁ ብሎ ያመነ አንድ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ወነተኛ በግ የመጀመሪያ በህይወት ውስጥ የምንመለከተው የእረኛውን ድምጽ የመስማት የእረኛውን ድምጽ ኤክስፒሪንስ የማረክ ብቃት ነው ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አካሄድ የተቀመጠው በእስራኤል የበግ ጥበቃ ስርዓት ነው እንግዲህ በእስራኤል የበጎች መሰማሪያ ቦታ አለ እንደገና ደግሞ ቀይጥር በሆነ ጊዜ የሚመስጉበት ጎሮኖ አላቸው ማለት ነው ስለዚህ በተሰማሩበትም ጊዜ እንደገና ደግሞ በሚመስጉበትም ጊዜ እረኛው ካሰማራበትም ሆነ እንዲመስጉ ካረገበት ቦታ በጎችን ኮሙኒኬት የሚያደርገው በድምጹ ነው ይሄ ድምጽ በእስራኤል ተውፊት በፍጨት ነው ኮሙኒኬት የሚያደርጋቸው ወደ በጎቹ ያፋጫቸዋል በጎቹ ረኛቸውን በሚሰሙት የፍጨት ድምጽ ነው ኮሙኒኬት የሚያደርጉት የትም ይሁኑ የትም መሰማሪያ ላይ ሳር እየበሉ ይሁን ከሄሎች በጎች ጋር ተቀላቅለው እንደገና ደግሞ መስገው የሚሆኑ ባሉበት በየተኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ እረኛው የራሱን በጎች የሚገናኛቸው በድምጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳርም እየበሉ ይሁን መስገውም ይሁን ረፍት ያረጉም ይሁን ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑ የእረኛቸው ድምጽ የመስማት አቀማላቸው ወነተኛ በጎች። በክርስቶስ ኢየሱስ አምናቹ ዳግም የተወልዳችሁ ቅዱሳን በእናንተ ውስጥ የተቀመጠ የታተማችሁት መንፈስ ቅዱስ ይባላል። እሱ መንፈስ ቅዱስ ከእረኛቹ ጋር ኮሙኒኬት የምታደርጉበት የእረኛቹ ድምጽ የምትሰሙበት መንገር ነው ወነጠኛ በግ የእረኛውን ድምጽ የመስማት መብት አለው ማለት ነው ወነጠኛ ወነጠኛ በግ ምን አይነት ስብና አለው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ سنጠይቅ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ብሎ ይመለሰልናል ያውቃሉ የሚል እረኛቸውን ያውቁታል መስማት ብቻ አይደለም ያውቃሉ የሚል ቃል ቁጥር 2 እና ቁጥር 3 እንዲሁም ቁጥር 4 ላይ እናገኛለን በትሬ ደሞ ቁጥር 3 እና 4 ላይ ድምጹን ይሰማሉ ይልና ቀጥሎ ያውቃሉ የሚል ሐሳብ እናገኛለን ወነጠኛ በቅ የረኛውን ድምጽ መስማት ብቻ ሳይሆን ቀጣዩ ሌቭል ማወቅ ይባላል እንግዲህ መስማት የሚባለው እሳቤ የደንነት መንገድ ሆኖ እንደገናም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖርበት ሌላኛው ሁለተኛው መንገድ ነው ማለት ነው ናቱ መጽሐፍ ቅዱስ እምነት ከመስማት ነው ስለሚል አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚቀበለው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ በማመን ነው ሰምቶ ካመነ በኋላ ከዚህ እረኛው ጋር አብሮ የሚኖርበት ሁለተኛው ደረጃ 
የሰማውን ክርስቶስን ወይም ደሞ የሰማውን ያንን ድምጽ ማወቅ ይባላል መስማት አንደኛው ደረጃ ሲሆን መስማት አንደኛው መንፈሳዊ በር ሲሆን ሁለተኛው መንፈሳዊነት መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለ ሐሳቤ ያንን ድምጽ ማወቅ ያ ድምጽ የሚመጣበትን ዓለም መለማመድ ነው ማለት ነው እንደ ነገርኳችሁ በእስራኤል የበጎች ታሪክ ውስጥ በጎች ይሰማራሉ ሳሪበላሉ ይመስጋሉ ቀትር ላይ ያለውን ጸሃይ ያመልጣሉ እነዚህ ሁለት ሁኔታ ውስጥ ከሌሎች በጎች ጋር ተቀላቅለው ነው የሚውሉት መስገው ረፍት ያደረጉ ተሰማርቶ ሳሪ የበሉ ይውሉና በዚህ ሁኔታ ውስጥ አሳልፈው መጨረሻ ላይ እዚያ ወሮኖ ውስጥም ይሁን እዛ በተሰማሩበት ክልል ውስጥ ያሰማሩ እረኞች በሙሉ ይመጡና ያፋጫሉ ማለት ነው ድምጻቸውን ያሰማሉ ማለት ነው። እያንዳንዱ በግ እያንዳንዱ በግ የእረኛው ድምጽ ተከትሎ የእረኛውን ፍጨት ተከትሎ የእረኛውን ቃል ተከትሎ ከመጎቹ መካከል ተለይቶ ይወጣል ማለት ነው። ብዙ ፍጨት ነው በዚያ በዚያን ጊዜ የሚሰማው ብዙ ድምጽ ነው በዚያ ጊዜ የሚወጣው እረኞች በመጡ ጊዜ ከጎሮኖ ለማውጣትም ይሆን ከተሰማሩበት ለመሰብሰብም ይሆን ድምጻቸውን የሚያሰሙት ያፋጨ ያፋጩ በመሆኑ ከዚያ ፍጨት መካከል ከዚያ ድምጽ መካከል በጎቹ የራሳቸውን እረኛ ድምጽ ተከትሎ ካሉበት ሁኔታ ውስጥ ይወጡና ወደ እረኛቸው ይሰበሰባሉ ማለት ነው። ሁላችን እንደምናቀው ይሄ ያለንበት ጊዜ ይሄ ያለንበት ዘመን በጣም ብዙ ፍጨት እንሰማበት ጊዜ ነው። የበሽታ ፍጨት እንሰማለን የጦርነት ፍጨት እንሰማለን የፖለቲካ ፍጨት እንሰማለን የዘረኝነት ፍጨት እንሰማለን የሃይማኖት ፍጨት እንሰማለን ልዩ ልዩ ድምጾችን የምንሰማበት ወቅት ነው። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገራችን በጣም ልዩ ልዩ ፍጨቶችን እየሰማ ያለችበት ወቅት ነው ይሄ ወቅት የዘረኝነት ፍጨት ሰምተናል የፖለቲካ ቀውስ ፍጨት ሰምተናል የሃይማኖት ቀውስ ፍጨት ሰምተናል ይሄ የአንበጣ ፍጨት ሰምተናል አሁን ደግሞ የኮሮና ኮሮና ወይም ደግሞ ኮቪድ 19 የሚባል የበሽታ ድምጽ ደግሞ እየሰማን ያለንበት ጊዜ ነው ወነተኛ በግን ከዚህ ሁሉ ድምጽ መካከል ለይቶ የእረኛውን ድምጽ መስማት ይችላል ምክንያቱም የረኛውን ድምጽ መስማት ብቻ ሳይሆን ስለሚያውቀው ነው ማለት ነው። የረኛን ድምጽ መስማት አንዱ መንፈሳዊ መሪ ሆኖ ማወቅ የሚባለው ሌቭል ኮንፊውዝድ እንዳንሆን ያደርገናል። የምንሰማቸው ድምጾች ኮንፊውዝድ እንዳይደርጉ የምንሰማቸው ድምጾች እንዳይረብሹን ያደርገናል። በመንሰማው ድምጽ መካከል ተረጋግጠን እንድንቀመጥ የሚያደርገን የረኛችን ድምጽ አውቀን በመስማታችን ነው። እናቶ መጻፍ ቅዱስን ናገር የሚሰማይ በርጋታ ይቀመጣል ከመከራም ስጋት ያርፋል ብሎ ይላል የሚሰማይ በርጋታ ይቀመጣል ብሎ ሚለው የርጋታ ዘመን ባለበት ዘመን ነው አይልም ዘመን ባይረጋጋ ሁኔታ ባይረጋጋ የረኛውን ድምጽ ግን አውቆ የሚሰማበክ መረጋጋት ይችላል ስለዚህ ኡነተኛ በክ የረኛውን ድምጽ ይሰማል በመቀጠል ደግሞ የሚሰማውን ድምጽ ያውቃል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ኡነተኛ በክ ባህሪ ምን ድብላችሁ ስትመለከቱ እረኛውን ይከተላሉ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ የኡነተኛ በግ ማንነት መስማት ማወቅና መከተል ናቸው ማለት ነው ደግሞ አለ ሆኝ ኡነተኛ የበግ ባህሪ መስማት ማወቅና መከተል ናቸው ማለት ነው መስማት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለውን ኡነተ መስማት ነው ማወቅ በማመን ውስጥ የሚገኝ መገለጥ ነው መከተል ደግሞ የምንሰማውን ያንን የእረኛችንን ሕይወት መካፈል ነው መከተል የሚለው ሐሳብ መጻፍ ቅዱስ የሚነገረን ኡነታ መምሰል ወይም ደግሞ ሕይወትን መካፈል እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነገራል ቲቶ መጻፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ሰውን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይህም ጸጋ ዓለማዊ ምኞትና ኃጢያትን ኪደን ታላቁ ተስፋችን የሆነ ያምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ እንድንጠባበቅ ባሁኑ ዘመን ያስተመረናል። ሁነተኛ በቅ እረኛውን ይሰማል የሚሰማውን እረኛውን ያውቀዋል በሶስተኛ ደረጃ ይከተላል ማለት ነው። መስማት ብቻውን መንፈሳዊነት አይደለም ማወቅ ብቻውን መንፈሳዊነት አይደለም መከተል ያስፈልጋል። መስማት ማወቅና መከተል። እንግዲህ በክርስቲያኑ ውስጥ አይታችሁ ነው እናንተ ጊዜ ድምጽ ይሰማል ያም ድምጽ በአንድ አንድ ምምር ለመጣውቅ ይሞከራል ነገር ግን መከተል ወይም ደግሞ መምሰል ብዙ ጊዜ ሲገለጥ አንን መለከተ ስለዚህ መንፈስ ዓለም ውስጥ መስማት ያስፈልጋል ያንን ምንሰማውን ድምጽ ማወቅ ያስፈልጋል እንደገና ደግሞ መከተል ያስፈልጋል ማለት ነው ከዚህ ጋር ግን ያይዘን 
አንድ ማንሳት ያለብን ነገር አለ እሱም ደግሞ ምንድነው በክርስቲያኑ ውስጥ በቆ መስማት ይችላል የሚል ድምጽ ይነገራል ስብከት ይነገራል ነገር ግን አንጸማም ድምጽ ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ድምጽ አደረግ ውጪ ድምጽ ምን ደሆነ ማናውቀው በክርስቲያኑ ውስጥ እኔ ዳለን መልክ ሲነገር እንሰማለን ስብከት ሲነገር እንሰማለን መዝሙር እንሰማለን ግን ፐርሰናሊ በግላችን እረኛችን አንሰማው አናውቀው ማን ከተለው እንዴ አይነት መንፈሳዊ ችግር ያጋጥመናል ይሄ የተፈጠረበት ምክንያት ምን እንደሆነ ስንመለከት ዮሐንስ ወንጌል በጻፍ ምራባ 1 ቁጥር 15 ላይ በአንድ በዳነ ማበረሰብ መካከል ቦርን አገን ባደረገ ክርስቲያን መካከል ሶስት አይነት በግ እንዳለ መጻፍ ይናገረ የመጀመሪያው በግ ግልገል ይባላል ሁለተኛው በግ ጠቦት ይባላል ሶስተኛው በግ በግነት ጋር የመጣ በግ ይባላል እንግዲህ በግ ሆነ ድምጽ የሚሰማው በቤተክርስቲያን ውስጥ ሶስት አይነት በጎች አሉ ማለት ነው እንግዲህ ድምጽ ለመስማት የምንሰማው ድምጽ ለማወቅና ያን ድምጽ ለመከተል በግነት ጋር መምጣት ያስፈልጋል ነገር ግን በዳነ ማበረሰብ መካከል ሶስት አይነት የበግነት ደረጃ አለ አንደኛው ግልገል የሆነ በግ ይባላል ግልገል የሆነው በግ ጴጥሮስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሰማራ የሚል ቃል ነው መታገኙት ነገር ግን በሌላኛው ትርጉም መግባቸው የሚል ትርጉም ታገኛለች ኡነተኛ ቦርና ገን ያደረገ ክርስቲያን በግልገልነት ሌቭልስ ሊኖር ይችላል ግልገል የሆነ በግ የረኛውን ድምጽ መስማት ማወቅና መከተል ሊከብደው ይችላል ምክንያቱም ግልገል ስለሆነ ወይንም በሌላ ነገር ስፒሪቹዋል ቻይልድ ስለሆነ መንፈሳዊ ልጅነት ስለላለበት የረኛውን ድምጽ መስማት መለየትና ማወቅ ሊከብደው ይችላል ነገር ግን ጴጥሮስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ግልገል የሆነውን በግ መግበው ይላል ምግብ ወደ አለበት አሰማራ ሚበላ ነገር ወደ አለበት አሰማራ መንፈስ ዓለምን በበቂው ሁኔታ ጎግል ማድረግ ስለማይችል አንተ በገባበት በዚያ የመንፈስ ዓለም ደረጃ አውርደ አስተምሮ ብሎ ይላል እናንተ መንፈሳዊ ግልገል ውስጥ ያለን እህትና ወንድሞች እኛ መስማት ወድሚባል ሌቭል ጋር ወይም ደግሞ ማወቅና መከተል ወድሚባል ሌቭል ጋር ሳልመጣን መመገብ ነው የሚያስፈልገን ስለዚህ በግልገልነ ደረጃ ውስጥ ያለን በጎች አፋችን መጥፈት ያለብን ለማውራት ሳይሆን ለመብላት ነው ማለት ነው ስለዚህ ግልገሎች መስማትና ማወቅ መከተል ጋር ምናልባት ሊከብዳቸው ስለሚችል መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ቀድመን የገባን ወይ ደግሞ በግነት ደረጃ ይመጣን እህትና ወንድሞች ግልገል የሆኑ አዲስ ክርስቲያኖችን መንፈሳዊ ምምሮችን በማሳየት የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር ፍቅርን በማሳየት እናሳድጋቸው ይገባል ማለት ነው። አታችሁ እንደሆነ አዲስ ሰዎች ወደ ማህበራችን ሲጨመሩ አንዳንድ ለምምሮቻችን በጣም ያስደንግጣቸዋል። ያይል አገልግሎት ስናገልግል መንፈሳዊ አገልግሎት ስንካፈል ክራ ይገባቸዋል። እናቶም ግልገሎች ስለሆኑ ያንን ዓለም ለማመድ በተሎ አይችሉም። ስለዚህ ግልገል ለሆኑ በጎች ግን መጋቢያን የሆነንኛ ትክክለኛውን እግዚአብሔርን ቃል በማስተማር የእግዚአብሔር ድምጽ በማስተማር ኮንፊውዝድ እንዳይሆኑ ወደ ጠቦትነ ደረጃ እንዲመጡ ማሳደግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው የበግነ ደረጃ ጠቦትነት ይባላል። ጴጥሮስን ጌታ ኢየሱስ ጠቦቶችን ጠብቃቸው ብሎ ይላል። እናቱም የጠቦትነት ጊዜ የዕውቀት ጊዜ ሳይሆን የሙቀት ጊዜ ነው። ነፍሳችን በጣም ኃይለኛ መጥቶንበት መንፈሳችን መስማት በጣም እኛ ሚከብደን ጊዜ ነው። ማስተዋላችን በሚደፈንበት አንጎላችን የሚዘጋበት ከፍተኛ የሆነ ዓለም አስተዋል የሚገለጥበት መንፈስ ሃይ ነገር በግል ተተሞላበት ጊዜ ነው ስለዚህ ጴጥሮስን ጠቦት የሆኑትን ጠብቃቸው ከባድ ጠብቃ ያስፈልጋቸዋል ብሎ ይላል ጠቦት የሆኑ በጎች እረኛቸውን ኮሙኒኬት ማድረግ ያለባቸው በጥበቃ ነው ማለት ነው ግልገል የሆኑት በመብላት ነው ኮሙኒኬት ማድረግ ያለባቸው ጠቦት የሆኑት በመጠበቅ ነው ኮሙኒኬት ማድረግ ያለባቸው አይታችሁ እንደሆነ በሀገርም በቤተክርስቲያን ደረጃ የምናያቸው አንዳንድ ቀውሶች ከጠቦትነት ከመንፈሳዊ ዓለም መብሰል የሚመጡ ስብእናዎች ናቸው ጠቦትነትን ያለፉ ወነተኛ በጎች እጅግ በጣም ታላቅ የሆነ ዘመን ይጠብቃቸዋል ያም ዘመን ደግሞ መሰማራት የሚባለው ዘመን ነው መሰማራት ብሎ መጻፍ ቅዱስ ዝቦታ የሚነግረን ሐላፊነትን የመቀበል ውስጣችን በተገለጠ ራእይና መንፈስ ተነስቶ የመስራትን ዘመን ያመለክታል ምክንያቱም በግልገልነትና በጠቦትነት ከረኛቸው ጋር ምርጥ የሆነ ጊዜ ስላሳለፉ እነዚህ በጎች በግነት ጋር ሲደርሱ መሰማራት በትክክል መስራት ራያቸውን መግለጥ ረኛቸውን መስማት ይችላሉ። የበግነት ጊዜ ረኛችን ምን ሰማበት የምናውቀበትና የምንከተልበት ጊዜ ስለሆነ ወተን ለመስራት ወተን ለመገለጥ በእጠኛው አይነት ቦታ ፍጠኛውን ለመምራት አይከብደንም ምክንያቱም ረኛችን ግልገል ሆነን መግቦን እናውቀዋለን ጠቦት ሆነን ጠብቆን እናውቀዋለን በግነት ጋር ስንደርስ መሰማራት እንችላለን። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ቅዱሳን ግልገል የሆናችሁ ወጭ ብላችሁ እግዚአብሔር ቃል ተመገቡ ጠቦት የሆናችሁ ተበቃ ባለበት ቦታ ቆዩ በግ የሆናችሁ ደግሞ ወታችሁ ተሰማሩ ወታችሁ ተከናውኑ ነገር ግን ግልገልም ሆኑ ጠቦትም ሆኑ በግም ሆኑ 
እረኛቹ ነፍሱ ስለነተሰተዋልና በፍጹም መጥፋት በእናንተ ህይወት ውስጥ አይሆን እዚህ ቁጥር 28 ቁጥር 29 ያኑስ ወንጌል 10 28 29 እና 30 ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ከእጄ ማንንም ሊያወጣችሁ አይችልም ማለት ማንንም ማለት ማንንም ማለት ነው በሽታ ሊሆን ይችላል ጦርነት ሊሆን ይችላል ፖሊስ ማንንም ቢሆን ማንንም ማለት ነው በቀሆክ አጠፋ አትሞትም እረኛክ ለዘለ ዓለም የታመነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ በሰማችሁት ቃል እንደተባረካችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እናንተ እግዚአብሔር በገውናችሁ ክርስቲያኖች በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ድምጽ በመስፋት እንድትባርኩ አበረታታችኋለሁ በመጨረሻ ሰበት አከባቢ ያላችሁ እንትና ወንድሞች በቅርብ ጊዜ ወደ አገልግሎታችን እንመለሳለን ይሄ ወቅት ያልፋል አብረን እግዚአብሔርን ጸጋ መካፈል እንችላለን ኮሙኒኬት ለታደርጉ ምትፈልጉ ሰዎች በ0917 2077 እና በ0937799996 በዚህ ስልክ ቁጥሮች ኮሙኒኬት እንድታደርጉ በሌላም ቦታ ሰዎች እንድታገኙን አበረታታችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ አጭር ጸሎት አድርገን እንጨርሳለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም መንፈስ እና መሰግነሃለን እረኛችን ስለሆንክ በዚህ ቪዲዮ የሚመለከቱኝ የትና ወንድሞቼ ድምጽህን በመስማት እንዲባረኩ ድምጽህን በማወቅ እንዲባረኩ አንተን በመከተል እንዲባረኩ ጸልይየባቸዋለሁ እግዚአብሔር አምላኮይ ሀገራችንን ዓለማችንን ምድራችንን በመረት እንድታስብ ወደኛ ፍትህ እንድትመለስ እንትራራለን በፍትህ እንጸልያለን ስለሰማን ተመስገን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልየናል አሜን ተባረኩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር ይሁን በድጋሚ እንገናኛለን ሻሎም